കർത്താവായുഷുവിൻ്റെ വിലയേറുന്ന നാമ പ്രഭാവത്തിൽ വായിച്ചപ്പെടുമ്പോഴാകട്ടെ പല ഭവനങ്ങളിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും വേഗം വിദേശ ക്രിസ്ത്യൻ്റെ നാമത്തെ പ്രഭാതം എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ഗലീലിയ പ്രേർഗ്രൂപ്പ് ജീവസന്ദേശം സുവിശേഷ പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് സ്വഭാവ്യത്യാസം കൂടാതെ കോട്ടയം പട്ടണ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആമി പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് ഗലീലിയ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കേട്ടപോലെ ഇന്ന് പശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ദൂത് മരിച്ചുവരെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അതിനൊരു ആധാരമാക്കി ഒരു വചനം വായിപ്പൻ കർത്താവ് ശരണപ്പെടുന്നു പോസ്റ്റിനെ പൗലൂസ് റോമർക്കെതിരെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം മരിച്ചുവരെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തവനായി താൻ വിശ്വസിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ അവൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പിതാവ് തന്നെ ഞാൻ നിന്റെ ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാക്കി വെച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ നിന്റെ സന്തതി ഈ വണ്ണമാകൂ എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു മകാപശുദ്ധനാന്ന ദൈവം തെജോമനാ ദൈവം മെസപ്പുത്താമയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ ദാസനായ അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ ചാച്ചക്കാരെ പൊതുവെ വിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു നീണ്ട വർഷങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു തലമുറയില്ലാതെ ഭാരപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഭാരപ്പെട്ട സമയത്ത് ഒരിക്കൽ അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് മക്കളില്ലല്ലോ എൻ്റെ അവകാശി എലിയാസാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവകാശി ആകത്തില്ല നിനക്കിൻ്റെ ഉദയത്തിന് പുറപ്പെടും തന്നെ അവകാശി ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പശുദ്ധാത്മാവിൽ ചില ദർശനങ്ങൾ കാണുകയാണ് അത് തലമുറയില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നു വർഷങ്ങളായി ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കും തലമുറയില്ലാത്ത വ്യക്തികളോട് പേശലോട് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇരയും അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ വിളികെട്ട് ഇറങ്ങി പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കും എനിക്ക് മക്കളില്ലല്ലോ നീ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വാ നീ കടൽത്തീർത്ത് മണൽ എണ്ണാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ നിനക്ക് സന്ധ്യ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആകാശത്തിന് നഷ്ടത്തിന് എണ്ണാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ നിനക്ക് മക്കളെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ദൈവം സർവശക്തനാ ദൈവമായതുകൊണ്ട് തേജോമന്ന ദൈവമായതുകൊണ്ട് അപ്പുറം ആഴമായി വിശ്വസിച്ചു അപ്പോസിന്റെ പൗലോസ് റോമല്ല എടുത്തു പറയുകയാണ് ആശയ്ക്ക് ആശയോട് വിശ്വസിച്ചു ഭാര്യയുടെ അയക്കുന്ന അത് പ്രസവത്തിനുള്ള അതെല്ലാം നിർജ്ജീവമായി അമ്മയും പ്രായം ചെന്നു രണ്ടുപേരും അയോധ്യനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ദൂതൻ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിനക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ് അവിടെ പതിനെട്ടാം മതി ഉൽപ്പത്തി പതിനെട്ട് എത്താൻ വായിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പേര് പിതാവ് പുത്രൻ പക്ഷേ മനുഷ്യനായിട്ട് അബ്രഹാമിന്റെ കൂടാരവാദത്തിൽ ഇറങ്ങി ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് മറുപടി ഇല്ലാത്തൊരു മറുപടിയായി അത് പേശയോട് അവിടെ ഇറങ്ങി ദൈവം വരിക മനുഷ്യനായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു ഇറങ്ങി വന്ന് അത് അബ്രഹാമിന്റെ വാക്തത്വം ചെയ്യുക അവിടെ അപ്പോഹം അവരെ കൈക്കൊണ്ടു അപ്പു ഇറച്ചിയും കൊടുത്തു ദൈവത്തിന് കൊടുത്ത് അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിറ്റേ വർഷം ദൈവം ഒരു മകനെ കൊടുത്തു ഇസാഖ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തീർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോസെ പൗലോസ് പറയുകയാണ് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിൽ നിർജ്ജീവിത്വം ഗ്രഹിച്ചിട്ടും വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചില്ല ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വാക്തത്വം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ആമേശ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കിയും ഇനി അത് സംഭവിക്കത്തില്ലെന്ന് പറയും ഇനി നിനക്ക് സൗഖ്യമില്ല ഇനി നിനക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാകത്തില്ല ഇനി ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല ഇനി പ്രായം ചെയ്യുന്നു ഇനി അസ്തമിക്കുകയുള്ളൂ മരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രശുദ്ധാത്മാ പ്രഭാവത്തിൽ പറയുന്നു സ്വർഗസ്ഥനാ ദൈവം പറയുന്നു ഇല്ല നിന്നെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ നിനക്കത് തരാൻ പോകുകയാണ് ഞാനുമായി വിശ്വസിക്കുക ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ് കർത്താവിന് എല്ലാ മഹത്വം ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു മരിച്ചുവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ് രണ്ട് മരണമുണ്ട് ഒന്ന് ആത്മീയ മരണം രണ്ട് ശാരീരിക മരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിസര സൂക്ഷി യേശു തന്റെ ഐകികാലത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഗ്ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചാം തീയതി വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അപ്പൻ രണ്ട് മക്കളുണ്ടായത് മൂത്തവൻ വിളയനെ കുറിച്ച് ഇളവൻ പറഞ്ഞു അപ്പ എനിക്കിവിടെ ഈ വീട്ടിൽ വേണ്ടുവോട് സാന്ത്വത്തോട് സുഖിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെതായിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീതം എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഓഹരി മുഴുവൻ തരണം ഞാൻ അപ്പനോടൊന്നും ഇനി ചോദിക്കത്തില്ല എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട മുഴുവൻ വീതം വേണം അപ്പൻ പറഞ്ഞു
ആ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവന് പന്നിക്ക് കിട്ടുന്ന തീറ്റ പോലും അവന് കിട്ടാതെ വളരെ വിശപ്പ് ഉണ്ടായി കാണുന്നു അങ്ങനെ വിശപ്പുണ്ടായ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബോധം വന്നിട്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്രയോ പണിക്കാർ അവിടുത്തെ കൂലിപ്പണിക്കാർ അവർ പറമ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വേസ്റ്റ് കളയുന്നു എനിക്ക് അതൊന്നും പോലും കിട്ടുന്നില്ലോ ഞാൻ ഇനി അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ ചെല്ലും അപ്പൻ്റെ ആയിക്ക് മൊത്തം സ്വത്ത് ഞാൻ മേടിച്ചു എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഞാനത് മൊത്തം എൻ്റേതായ ജീവിതത്തിൽ അനാവതാക്കി കളഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പശ്ചാത്താവ് ഉണ്ടായി എൻ്റെതായ ബുദ്ധിമേശം ഞാൻ തന്നെ മേടിച്ച് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഇപ്പൊ എനിക്ക് കൂട്ടുകാരുമില്ല ആരുമില്ല ഞാൻ അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് ചെല്ലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി കുത്താൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ഒരു തീരുമാനം അവസാനിച്ച് എത്തി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലും അപ്പൻ്റെ കാക്കിലോട്ട് വീണ്ടും പറയും അപ്പ ഞാൻ നിന്നോട് സ്വർഗത്തോടും പാവം ചെയ്തു നിന്റെ മകനെന്ന് വിളിപ്പം യാതൊരു യോഗ്യത എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വേലക്ക ഗുരുവിനെ പോലെ ആക്കി ഒരു പറമ്പി പണിക്കാരനായിട്ട് മാത്രം എന്നെ കണ്ടാൽ മതി എനിക്കൊരു ജോലി തരണേ ഞാൻ അപ്പനോട് കാലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് പറയും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ പശ്ചാത്താവും ഉള്ളിലുണ്ടായി മനസ്സിന്റെ രൂപാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിനകത്തുണ്ടാകണം നിന്റെ അനുതാവില്ലാത്ത മനസ്സാന്ത മനസ്സാന്തരമില്ല അവന്റെ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് അവൻ ഓർമ്മ വന്നു അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞില്ല പറയാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പന്റെ കാക്കെ തന്നെ ചെല്ലും അപ്പന്റെ അടുത്ത് അപ്പ ഞാൻ നിന്നോട് സ്വർഗത്തോടും പാപം ചെയ്തു നിന്റെ മകനെ വിളിപ്പ് യാതൊരു യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞു ബിസിനസ് ലോക്ക് അസോസിയേഷൻ അത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അപ്പന്റെ അടുത്തിട്ട് അവൻ അതുപോലെ ചെന്നു അപ്പൻ ദൂരെ നോക്കി നിൽക്കുക അപ്പനറിയാ എന്റെ മകൻ എന്തെങ്കിലും വരും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ മിത്രമേ വത്സലം പിതാവ് മാതാവ് സഹോദര സഹോദരി കുഞ്ഞ് നീ ഒരിക്കൽ ദൈവശബ്ദം കേട്ടതായിരിക്കാം നീ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചനെ വിട്ട് നിന്റെ വഴി കൂടെ പോയി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കടഭാരമായ ശൂന്യതായിട്ട് വീട്ടിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നത്താൽ അവർപ്പിക്കുന്നു നീ സ്വർഗത്തെ ദൈവത്തിന്റെ അപ്പന്റെ സന്നിയിൽ വന്നാൽ നിന്റേതായ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ദൈവം മാറ്റും നിന്നോട് ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു അപ്പനാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ അപ്പന്റെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അപ്പൻ ദൂരെ നിന്നും അവന്റെ വരവ് കൊണ്ടു ഒരു പിക്ഷക്കാരനെ പോലെ വളരെ വിരൂപമായിട്ട് അത് കവളൊക്കെ ഒട്ടി വളരെ പട്ടിണിയോടും പരവേശനായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പൻ ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോഴേ മാന് അപ്പന്റെ കാൽ ഓട്ട് വീണ്ടും അപ്പ ഞാൻ നിസ്വഖത്തോടും പാവം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് പശ്ചാത്തോട് നിലവിളിച്ചു ഒരു അപ്പൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ എന്റെ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിച്ചു അപ്പൊ അത് ഏത് മരണമാണ് അതാണ് പാപസന്തമായ മരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പശ്ചാത്താവ് ഉണ്ടായി മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ച് എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന വിഷയം ഒന്ന് ആ അപ്പന്റെ മോനെ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൻ പറയാണ് എന്റെ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു പാപസന്തമായി മരിച്ചവനായിരുന്നു ഇത് അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ മേത്രമായ അങ്കി കൊണ്ടിടണം നല്ല തടുപ്പിച്ച് ആടിനെ ഇറക്കണം അങ്ങനെ ആളെ ഏർത്ത് അവർ നല്ലൊരു വിഭവമായി ഒരു വിരുന്നൊരുക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് മൂത്ത മകൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്രയോ നാളായി നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ എനിക്കൊരു ആടിനെയോ ഒന്നിനെ അറുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് വലിയ ആമ സമ്പത്തിനെ ചെലവഴിച്ചിട്ട് ദൂർത്തുപുത്രനായി കടന്നു പോയിട്ട് മകൻ വന്നപ്പോൾ ഈ മോന് വേണ്ടി അപ്പൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഒരെ അപ്പം പറയുകയാണ് മോനെ ഇവൻ മരിച്ചവനായി ഇവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിരുന്നു അവനെനിക്ക് തിരികെ കിട്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടോ മാനസികമായിട്ടോ നിന്റെ സാമ്പത്തികം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ ബിസിനസ് തകർന്നിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ നീ ദൈവസേന ഈ പ്രഭാവത്തിൽ വലയം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ അപ്പന്റെ അടുത്ത് ആ മകൻ വന്ന പോലെ പശ്ചാത്തോട് അടുത്ത് വന്നു അപ്പ ഞാൻ നിന്റെ സ്വർഗത്തോടും പാവം ചെയ്തു പാപം ഏറ്റു പറയണം ലങ്കര ശമിച്ചും പാപം മറച്ചും കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ നാം പാവമില്ലാതെ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്ക് സത്യം നമ്മൾ ഇല്ലാതെയായി നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നു എങ്കിൽ സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ആയി ആമി പേശ ഒരു ഓ ആമി പേശ ഫോട്ടോയിൽ കിടന്ന് ആമി പേശ ഒരു കലണ്ടറിൽ കിടന്ന് ആട് ദൈവം മാത്രം സർവശക്തനാ ദൈവം യാവിയ ദൈവം രായും പകലുറങ്ങുന്നില്ല മയങ്ങുന്നില്ല ആ ദൈവം നിന്നെ എന്നെ
അവൻ നിന്റെ അകൃത്യമൊക്കെയും മോചിക്കുന്നു സകല രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു അനുതാപത്തോടെ കടന്നു വന്നാൽ ദൈവം നിന്റെ രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കും ആമൻ പേശയോട് കാൽവർ കൃഷിയാകമായ യേശു നമ്മുടെ പാപത്തെയും രോഗത്തെയും ശാപത്തെയും വകിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു കുശുമി കരയറി അവന്റെ അടുപ്പ് സൗഖ്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചന ശക്തമായി വ്യക്തമായി പറയുന്നു അപ്പോ പോലീസ് മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ ഇല്ലാത്തതിനെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ പറ്റും അതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പറയുന്നു എല്ല വാക്കിയും എടുത്ത് വായിക്കും ക്ഷമയും എടുക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ പശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം തന്നെ ആ ഗൈഡൻസ് അനുസരിച്ച് പറയുന്നു അംബേഷ് ആമി സ്വരുഷ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു മരണവും ജീവനും നാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും പക്ഷെ ദാവിദിന്റെ മരണത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ വന്നു ദാവിദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കയില്ല ഞാൻ ജീവിച്ച് നഗോടുപത്തിയെ വർണ്ണിക്കും പ്രശ്നലോട് അപ്പോ തന്നെ പൗലോസ് അനേക മരണത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ വന്നു അമ്മ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത്ര വലിയ മരണത്തിന് ദൈവം വിടിവിച്ചു വിടിവിക്കുകയും ചെയ്യും ഏതായാലും വിടിവിക്കും പ്രശ്നലോട് പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനേക കഷ്ടങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ പൗലോസ് വികാരി എനിക്ക് പ്രാണം തന്നവൻ എന്നെ വിളിച്ചവൻ പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് സുരക്ഷ തികയ്ക്കാതെ എന്റെ ദൈവം എന്റെ പ്രാണനെ എടുക്കത്തില്ല ജീവിക്കുന്ന ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാണം തന്ന ദൈവമാണ് അപ്പോസ്റ്റനായ യോഗന്നായ സുശേഷൻ നിമിത്തം പസ്പോസ് ദ്വീപിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ചക്രവർത്തിമാര് ജീവനോടെ കൊല്ലാൻ മുറിച്ചു നോക്കി മുറിക്കുന്ന മുറി അത് മുറിവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവസാനമായ തിളച്ച എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ടു എണ്ണയ്ക്കകത്തിന്റെ പപ്പടം പൊള്ളുന്ന പോലെ പൊള്ളു നോക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തണുക്കെന്ന് പറഞ്ഞു തിളച്ച എണ്ണ തണുത്തു വന്നതായി കാണുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ലാസ്റ്റ് നാട് കടത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ എല്ലാ വാതിലും വടഞ്ഞു അദ്ദേഹം അവിടെ കണ്ട് പട്ടിണി ആണ്ട് മരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആമേ ശേഷി മൈനർ കിഴക്ക് വിടഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റുമുള്ള പസ്മോസ് നദീവിൽ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ ദൈവം ആംബേഷ് ആമേ ആംബേഷ് രാജാവ് നാട് കടത്തിയപ്പോൾ ദൈവം അവിടെ ഇറങ്ങി വന്നു അവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന് ദൈവം ഫോട്ടോയ്ക്കാണ് ദൈവമായിട്ടല്ല വന്നത് കൂശിക്കട്ട യേശു ക്രിസ്തു രക്തമൊഴുകുന്ന യേശുമായിട്ടല്ല വന്നത് അവിടെ വന്ന് തേജോമനാ ദൈവമായിട്ട് വന്നത് വെളിപ്പാട് വസ്തു ഒന്നാം അധികം വായിക്കുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പേശ്വരോട് യോഗം ഞാനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു ഇത് എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോൽ എന്റെ കൈവശമുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്തെ ഡൊമിഷൻ കൈസർ ചക്രവർത്തി അമിവേശയോട് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഭക്തനെ നാട് കിടത്തപ്പോൾ നാട് കിടപ്പ് എല്ലാ വാലുണ്ടപ്പോൾ തൊള്ളി വെള്ളം കുടിക്കാനില്ല അമ്മ പ്രകൃതി നോക്കിയ ചുറ്റുപാട് നോക്കുമ്പോൾ ആമൻ പേശ ചീഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ അനേക ശവശരീരങ്ങൾ അമ്മ അസ്ഥിയും തലയോട്ടിയായി കിടക്കുന്നു അതേ കഴുകന്മാർ റാഞ്ചൻ പക്ഷികൾ വട്ടമിട്ട് കറക്കുന്നു ഏതാനും ദിവസം കഴിയും ഇദ്ദേഹവും പട്ടിണം മരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തെയും ആ ജീവം പോലെ കൊത്തി പറിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പക്ഷിയെ നോക്കാതെ ആ ശവശരീരങ്ങൾ നോക്കാതെ അതേ തടാകത്തെ നോക്കാതെ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കി പറക്കട്ടെ മുഴുങ്കാലും ഇടയ്ക്ക് താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാരണം മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ജയിച്ചു രേഹുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ അദ്ദേഹം പറയുക കഥ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കണോ ഒരു പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണും അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ച് ആത്മീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ കയറി ആത്മ വിവശയിലായി അങ്ങനെ വിവശയിലായപ്പോ സ്വർഗം തുറന്നിറങ്ങിയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ മനോഹരത കണ്ടു മാറത്തു പൊൻ കൊച്ച കെട്ടിയവനായി വെള്ളൂർ സജ്ജമ കാലുള്ളവൻ അത്തിയാലുക്കത്തെ കണ്ണുള്ളവൻ അതേ പക്ഷയോട് ഏഴ് പൊന്നലുകൾ നലുകൾ ഉലാപിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കണ്ടു ഈ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ യോഗനാന്റെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ പ്രയാസവും മാറി യോഗനാന്റെ ഒക്കെ ക്ഷീണം മാറി രോഗം എല്ലാം മാറി ആമേ യോഗനാന്റെ ശരീരത്തിൽ മനസ്സിൽ കുളിർമ വരികയാണ് അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ആ സ്വർഗം തുറന്നിട്ട് കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു യോഗനാനെ എന്ന് വിളിച്ചു ആരും വിളിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രഭാവത്തിൽ വാത്സൽ മാതാവ് പിതാവ് സഹോദര സഹോദരി കുഞ്ഞെ നിന്നെ എല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിന്റെ എല്ലാ ജീവിതത്തിലും വഴിവാതിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പാലക്ക നീ ദൈവസേനയെ മുട്ടുകുത്തി നീ ദൈവസേനയെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സ്വർഗത്തെ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി വാതു തുറക്കും ദൈവീ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റും നിന്റെ വേദന സ്ഥാനത്ത് നിന്റെ കഷ്ടന സ്ഥാനത്ത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വ മരണത്തെ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ കട്ടിലെ കിടക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വർഷങ്ങളായി നീ തളർന്നു കിടക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇതാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഈ സ്ഥാനത്ത് നീ ദൈവത്തോട് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നീ തളർന്ന് തളർന്ന് കിടന്ന് മരിക്കത്തില്ല മരിച്ചു രജിപ്പിക്കുന്ന രേശി ഉണ്ടെന്ന് ഈ രാവിലത്തെ നീ ഓർത്തു കൊള്ളുക പ്രശ്നലോട് അങ്ങനെ യോഗനാന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി
അത് പക്ഷേ ഞാൻ നിന്റെ ശവക്കുഴി തുറന്ന് വിടിവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ശവക്കുഴി കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയെ പഴയ നിയമത്തെ വായിക്കും വിടിവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പുതിയ നിയമത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ആയുഷിന്റെ പരിസ്ഥ ശുശ്രൂഷയിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ നൈൽ എന്ന പട്ടണത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി അവിടെ കടന്നുപോയ സമയത്ത് കാണുന്നു ആമയും പേശ് ഒരു വിധവയ്ക്ക് അത് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം നല്ല പ്രായത്തിൽ മരിച്ചു ശവടക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ശവടക്കാൻ വേണ്ടി വിലാപയാത്ര ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദുഃഖത്തോട് മാതാവ് ആ സൗമത്തിനടുത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ യേശു എതിരെ വരുന്നു യേശു എടുത്തു വന്നിട്ട് പറയുക മകളെ കരയേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മേശയോട് ഒരു മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് നവിനെ കാലത്ത് മരിച്ചു പോയ ആ മകന്റെ ഓർത്ത് വെങ്ങി പൊങ്ങി കരയുകയാണ് ആ കരയുന്ന മകളോട് ആ മേശയോട് യേശു പറയാൻ മകളെ കരയേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു മരണത്തെ ജയിച്ചവന് മരണത്തിന് അധികാര വിശ്വാസം ജയിച്ചവന് ആമെ സർവത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവന് മനുഷ്യന്റെ മൂക്കി ശ്വാസം കൊടുത്ത് ഒരുവന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആംബേശു ആർക്കും പിടികിട്ട് ആ യേശു എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് യേശു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു മകളെ നീ കരയേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കരയേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവള് കരച്ച് നിർത്തിയപ്പോൾ യേശുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അടുത്ത സെക്കൻഡ് യേശു മഞ്ചത്തെ തൊട്ടു ചുമക്കെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നു എന്തിനാ ചുമക്കുന്നെന്ന് തൊട്ടോറിനെ വിശ്വ ചുമന്നുപേരി നാം പിടിച്ചു നിർത്തിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇവരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി പക്ഷെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അതിരുമേൽ അധികാരമുള്ളവരുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ മരിച്ചു പോകുക ഡോക്ടർമാർ കൈവിട്ട വിഷയമാകട്ടെ മാരകമാ രോഗമാകട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാ ശക്തമായി വ്യക്തമായി പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പേര് ഈ ടി വി പ്രോഗ്രാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നീ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ദൈവ സ്ഥാനത്ത് ജീവന്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കാൻ പോവുകയാണ് നീ വിശ്വസിക്കാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിശ്വലോട് അങ്ങനെ ആ യേശു കർത്താവ് ഈ മഞ്ചത്തെ തൊടുകയും ചുമക്കുന്നവർ നിൽക്കുകയും അടുത്ത സെക്കൻഡ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കത്താ പറഞ്ഞു ഭാര്യക്കാരോ നീ എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു മരിച്ചവൻ ശൗപ്പിട്ട് എഴുന്നേറ്റു അംബേശ്വരോട് ആ വിലാപത്തെ നൃത്തമാക്കി തീർത്ത് ജീപ്പിച്ച് അമ്മയും മോനും ആ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോയി ശൗപ്പിട്ടിയൊക്കെ പറ്റി കച്ചവടക്കാരും കൊണ്ട് കൊടുത്തു ആ വീട്ടിലേക്ക് കറുത്ത ഭാജൊക്കെ മാറ്റി അവിടെ സന്തോഷമായി തിന്ത കാരണം നമ്മുടെ യേശു ജീവിപ്പിക്കുന്ന യേശുവാണ് പേശലോട് ദുഃഖത്തെ മാറ്റി പേശലോട് അതൊന്ന് സംഭവം മറ്റൊരു സംഭവം പേശലോട് യേശു സ്നേഹിച്ച ഒരു വീടാണ് ബദാനിലെ കുടുംബം മറിയുടെയും മാർത്തയുടെയും ബദാനി എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് സഹോദരിമാര് ഒരു കൊച്ചു വീട്ടിലെ ഭാവപ്പെട്ട യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുമായിരുന്നു ആ വീട്ടിലെ പേശ അവരുടെ പേരിലാണ് ആ ഗ്രാമം അറിയപ്പെടുന്നത് ബദാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആൾക്കാർ വിളിക്കും മറിയുടെയും മാർത്തയുടെയും ഗ്രാമം ബദാനിയ അവിടെ യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുമായിരുന്നു പലപ്പോഴും കൈക്കൊള്ളുമായിരുന്നു ഈ മറിയ ഒരു പാവനീയ സ്ത്രീ എന്ന് വൈവിളി കാണുന്നു അദ്ദേഹം പേശ ഒരിക്കൽ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ യേശുവിനോട് നിന്ന് തന്റെ പാവം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് അനുതാപത്തോട് ആ മുടിയമ്പത്തിനും പറഞ്ഞ പോലെ കരഞ്ഞു നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും സമയം കിട്ടത്തില്ല ശിശുമാരും മറ്റു ജനങ്ങളും ഇങ്ങനെ തള്ളി നടക്കുകയാണ് അപ്പം തിന്നാനും അത്ഭുതം പോകത്തെ കാണുവാനൊക്കെ നോക്കി നടക്കുമ്പോൾ ഈ സഹോദരിക്ക് തന്നെ സങ്കടം പറയുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവസരമില്ല ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ വാസിൽ മാതാവ് പിതാവ് സഹോദര സഹോദരി കുഞ്ഞെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ സങ്കടം കേൾക്ക ഈ ലോകത്തെ ഒരു പുരുഷന്മാരില്ലെങ്കിലും നിന്റെ സങ്കടം അറിയുന്ന യേശുകൊണ്ട് പേശലോട് എവൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിമോന്റെ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഒരു പരുഷന്റെ വീട്ടിൽ യേശു കൊണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവൾ വെറുതെയല്ല പോയത് ആമെ ഒരു ആമെ വെങ്കൽ ഫർണിനത്വം ആമെ സ്വച്ഛ ജഡമാം തൈലുമായിട്ട് അത് നർമ്മണം യേശുവാൻ ആ മേശ ഇവള് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സാമ്പത്തി ഉണ്ടാക്കി ഭരണി മേടിച്ചു ഭരണി നിറച്ച് തൈലുമായിട്ട് അത് യേശുവിനെ പൂശാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരുക്കി കാത്തിരുന്നു ശിവാന്റെ വീട്ടിൽ യേശു ചെന്ന് ആ യേശു കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് ഇവള് ചെന്ന് യേശുവിന്റെ കാക്കലിൽ നിന്ന് ആമെ പേശയോട് ആമെ കരഞ്ഞ് 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 കാല് മുഴുവൻ കണ്ണുതിരുണ്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് മുടികൊണ്ട് ഒപ്പി കാലിന് ചുമ്മനം കൊടുത്തിട്ട് ആ ഭരണി പൊട്ടിച്ച് ദേഹത്തോട് ഒഴിച്ചു ഇത് കർത്ത വ്യക്തമായി കണ്ടു ചില നാള് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ആ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു ദുർഗന്ധം വീശുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായി ആ സഹോദരൻ മരിച്ചു നർമ്മണം വീശിയ സുഗന്ധം വീശിയ മറിയുടെ വീട്ടിൽ ലാസർ യവന കാലത്ത് മരിച്ചു ലാസർ മരിച്ചു ദീനമായി കിടക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ അറിയിച്ചു ലാസർ ദീനമായി കിടക്കുന്നു യേശു പോയി യേശു ആ സമയത്ത് യോഗനസ് വായിക്കുന്നു പറഞ്ഞറിയിച്ചു ഈ ദീനം മരണത്തിനല്ല ദൈവപുത്രൻ മഹത്വപ്പെടുക്കേണ്ടതിനാട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രശുദ്ധാത്മ ശക്
യേശുവും കരഞ്ഞു ഒരിക്കൽ കരഞ്ഞവളാണ് ഒരിക്കൽ ദൈവസ്ഥനിയിൽ നിന്ന് ഭരണി പൊട്ടി ചൊഴിച്ചവളാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാവത്തിൽ മാതാവ് സഹോദര സഹോദരി കുഞ്ഞ് നീ ഒരിക്കൽ ദൈവസ്ഥനി ചെലവിട്ടതാണെങ്കിൽ നീ ദൈവസ്ഥിന് വില കൊടുത്തതാണെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചവളാണെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കല്ലർ പൊട്ടിക്കാൻ സമയം ആയി വരാൻ പോകുകയാണ് ആ യേശു കർത്താവ് വന്നു വന്നപ്പോഴത്തേന് മറിയ പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ മരിക്കയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ യേശു പറയ ഞാൻ തന്നെ അമ്മയെ പുനരുദ്ധാനും ജീവനുമാവുന്നു എന്നെ വിശ്വസിച്ച് മരിച്ചാലും ജീവിക്കും പറഞ്ഞ സഹോദരി പറയുന്നു ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവൻ ഉയർത്തി നിൽക്കും യേശു കർത്താവ് കല്ലറയ്ക്ക് വന്നു നമുക്ക് ഇതൊരു കല്ലറയിൽ ഒരു ശവമടക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ആ ശവക്കല്ലെ പൊക്കണമെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യമായാലും കലക്ടറൊക്കെ പെർമിഷൻ വേണം ചുമ്മാ പോയി ആമേ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആമേ കുടുംബക്കല്ലറ ആകുമ്പോൾ തുറക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല പ്രശ്നമാകും ശേഷി കർത്താവ് കല്ലറയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ അനേകർ വന്നിട്ടുണ്ട് യേശു കർത്താവ് ഉള്ള നൊന്ത് കല്ലറയ്ക്ക് വന്നു അത് ആമേശു ലാസ്റ്റിന്റെ കല്ലറ വാതക്ക് തന്നെയാണ് അതിന്റെ വലിയ ഒരു കല്ല് വാതക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് യേശു കർത്താവിനെ കല്ലുറ്റി മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ അറിയ പറയാണ് നാറ്റം വെച്ച് തുടങ്ങി നാഥ നാല് ദിവസം ആയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നു പക്ഷിദ്ധാത്മ ഓർപ്പിക്കുന്നു നാറ്റം വെച്ച വിഷയത്തിൽ മാറ്റം വെച്ച യേശു വന്നത് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നാറ്റം വെച്ച് നീ കടവാരം മാറത്തില്ല ഈ രോഗം മാറത്തില്ല എല്ലാവരും മൂക്കെ കൈവച്ച് ഇനി ആ കുടുംബത്തിന് ഉയർച്ചയില്ല ഇനി ആ കുടുംബം തകർന്നു ബ്ലേഡുകാർ വന്ന് വ്യക്തി നോട്ടീസ് വന്ന് ആകെ പ്രശ്നമായി ഇനി ജോലിയില്ല ഇനി ആ കുടുംബത്തിന് ഉയർച്ച ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇല്ല കർത്താവ് പറയുന്നു താഴ്ചയില്ല ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും നിന്റെ നാറ്റം മാറാൻ പോകുക നീ ഒരു സുഗന്ധം ആമയ പരിത്യവളാണെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിലപ്പെട്ട് പൊട്ടിച്ചതാണെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി കാൽവരുന്നാഥൻ കല്ലർ പൊട്ടിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഈ പ്രഭാവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു അതേ യേശു പറയാണ് അതേ പേശു ഉള്ള നൊന്ത് കല്ലറ്റി കല്ലുറ്റി മാറ്റി കല്ലുറ്റി മാറ്റി പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്തു ആമയ പേശു കല്ലറ വാതുക്കൽ യേശു പറയ പിതാവേ നിന്റെ അപേക്ഷ കെട്ട് ഞാൻ നിന്നെ വായിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് യേശു പറഞ്ഞു ലാസറ നീ പുറത്തു പോ ആ പറഞ്ഞ മാത്രയ്ക്കും ഉള്ളിൽ ആ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് അവന്റെ ചീഞ്ഞ ശരീരത്തിന് മേലെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായി അവന്റെ ശരീരം തൊക്ക് പതിഞ്ഞ് ജീവനുള്ളവനായി ലാസ്തർ പുറത്തു പോകുന്നു ഇതാ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് മരിച്ചവരെ നിങ്ങൾ പുറത്തു വരുവി എന്ന് ആസക്കന്റെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആദാ തൊട്ട് മരിച്ചു സകല വിശുദ്ധന്മാരും ഞങ്ങൾ ഇതാന്നും പറഞ്ഞ യേശുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നേന് യേശു മരണത്തെ ജയിച്ചവനാണ് ആ യേശു ലാസർ നീ പുറത്തു പോകാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാസ്തർ ജീവനുള്ള പുറത്തു പോകുന്നു യോഗനാഥ സുശേഷൻ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വായിക്കുമ്പോൾ അവനോട് കൂടെ യേശുവിന്റെ കൂടെ ലാസ്തറും പന്തിക്കുന്ന ഒരുവനായിരുന്നു യേശുവിനെ മാത്രം ലാസ്റ്ററിനെ കൂടെ ജനം വന്നുമായിട്ട് വായിക്കുന്നു പിന്നെ പേര് അവന്റെ പേരിൽ മറിയുടെ മാത്രം ഗ്രാമം ലാസ്തർ പാർത്ത ബദാനിയനായി പക്ഷിദ്ധാത്മാ ശക്തമായി വ്യക്തമായി പ്രവാഹത്തിൽ പറയുന്നു നിന്റെ നാറ്റം മാറ്റി നിന്നെ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ കൂടി നടക്കാമോ നീ നീ പഴയ പാപത്തിൽ ജീവിക്കരുത് ആ മുടിയുമ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും പാപത്തിലേക്ക് കൂട്ടുകാർ കൂട്ടി പോയില്ല അവൻ അപ്പന്റെ വീട്ടിലെ കൂലിപ്പണി അല്ലെ അപ്പന് ശ്രേഷ്ഠം ഏറി ഒരു അവകാശം അവന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ യേശു അപ്പച്ചന്റെ സനിയിൽ ആ പക്ഷെ പിതാവ് മാതാവ് സഹോദര സഹോദരി കുഞ്ഞ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറിയേണ്ട എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നേറ്റു പറഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നാൽ നിന്നെ ഒരു വേലക്കാരനായിട്ട് കൊടുത്തു നിന്നെ ദൈവം ഒരു മകനാക്കി തീർത്തു അതാണ് ഒന്ന് ആത്മീയ മരണം രണ്ട് ഭൗതിക മരണം ഈ രണ്ട് വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ആമ കേൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബേശോട് സമയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോന്നു ആമേശോട് ആമ ബേശോ ലൂക്ക് ഓസുവേശി വ്യക്തമായി പറയുന്നു ആ നയൻ പട്ടത്തിലെ വിഷയം യോഗനാശ് ലാസ്റ്ററുടെ വിഷയം പറയുന്നു ബേശലോട് യേസ് കേൾ പറയുന്നു ശവക്കുഴി തുറന്ന് ഞാൻ വിടുവിക്കുന്നു ബേശലോട് ആമ ബേശോ മനുഷ്യന് ദൈവം ആ ശ്വാസം കൊടുത്ത് ഉൽപ്പത്തി ദിവസം വായിക്കും ആറാം ദിവസം മനുഷ്യ സിദ്ധിച്ചത് മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് കുഴച്ചെടുത്ത് പിതാവ് ദൈവം ആമയൻ തന്റെ ആയിക്കുന്ന സ്വരൂപത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് മനുഷ്യന്റെ മൂക്കിലേക്ക് ശ്വാസഭൂതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള രേഖയായി തീർന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ആദ്യങ്ങൾ ദൈവത്തെയാണ് ഈ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കണം ദൈവത്തെ സത്യത്തിൽ ആരാധിക്കണം ആ ദൈവം നിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്കെല്ലാം മാറ്റം വരും നീ ചലനം നഷ്ടപ്പെട്ട നിന്റെ സൈഡ് തളർന്നു കിടക്കുന്ന വയലസ് കിടക്കുന്ന ശരീരത്തിന്മേൽ ദൈവം ജീവൻ തരാൻ പോകുകയാണ് നീ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത
രോഗിമേൽ കൈവച്ച എല്ലാവർക്കും സൗഖ്യം വരും ആരാ രോഗം കൈ വെക്കേണ്ടത് ആമേ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അത് യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ദൗത്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ സുവിശേഷ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് വിശ്വസി അടിയാളങ്ങൾ നടക്കും എന്റെ നാമത്തെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും പുതു ഭാഷ സംസാരിക്കും സാത്മങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കും അമരക യാവുജ് ഹാനി രോഗങ്ങൾ കൈവച്ച സൗഖ്യം വരും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ കരം ഒരുവാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ക്രിസ്റ്റലോട് റൊമാൽ എന്റെ വായിക്കുന്ന ബേഷ്യരോട് ആ ബേഷ്യോട് പാവസ്ഥ മരിച്ചവരാണ് ജീവിക്കുന്നതിൽ യേശു ക്രിസ്തു സാധനം വെറ്റിക്കുന്ന നാമല്ലും അവന്റെ മരണ പുനരുദ്ധാൻ പങ്കേരുവാൻ സാധനം വെറ്റിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു വരാൻ സമയം കണ്ണു കടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ മേശ്വ നിങ്ങൾ രോഗ സാധനം കൈവച്ചാട്ടെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചലനം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം വരാൻ പോകുകയാണ് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരം നൽകപ്പെട്ട യേശു അപ്പച്ച ഈ രാവിലെ നല്ല പ്രഭാവത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രണം തന്ന പ്രണപ്രിയ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുക ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചുവിട്ട് ശക്തനായ യേശുവി യേശുവിന്റെ നാമം ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗികൾ ആമി സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ അവരെയൊക്കെ തളർന്ന ശരീരത്തിന് മേൽ ജീവൻ പ്രാപിക്കട്ടെ അവരെ കണ്ണിന് കാഴ്ച വരട്ടെ അവരെ അസ്വസ്ഥകൾ മാറട്ടെ ഉഷാമാന റൗഡമനസിയ പരിശുദ്ധാത്മാവദേഹമേ ആല്ലെ ലൂയ്യ യോഗനാന്റെ അപ്പോസന യോഗൻ ഇറങ്ങി വന്നപോലെ സീനായി ഇറങ്ങി മോശം സംസാരിച്ചതുപോലെ ആമി കത്ത് നാറ്റം പറ്റി രാസന് മാറ്റം പറ്റിയ പോലെ ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടാകട്ടെ ആ മിത്ര വലിയ മനത്തിന് വിടിവിച്ച് മേലാലും വിടിവിക്കും കത്താവി നാറ്റം പറ്റി രാസനം പറ്റി മാറ്റം പറ്റി പോലെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകട്ടെ അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായി വാക്തത്വം വെളിപ്പെട്ട പോലെ ആമൻ തലമുറ ഇല്ല തലമുറ ഉണ്ടാകട്ടെ കൃഷ്ണാവി അവരുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ട് ബിസിനസ് തകർച്ച മാറട്ടെ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകില്ല വാത് യേശുവിനെ തുറന്നു വരട്ടെ കൃഷ്ണാവി അവർ ഇല്ലായി മാറട്ടെ വല്ലായി മാറട്ടെ പിതാവിന്റെയും പുത്ര പുരുഷ നാമത്തിൽ കേട്ട ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു രോഗശാന്തി ആരെയും കൊടുക്കുന്ന കർത്താവി പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തിനായ സ്ത്രോത്രം നിന്റെ വരും ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയെടുക്കും എല്ലാ മതത്തും കർത്താവിനെ അർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമം തന്നെ ആമി ചുങ്കുത്തള ലീല പ്രേർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വാട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുക ദൈവങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാം ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്ത ആ കുടുംബത്തിന് വെച്ച് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സാറിനെയും കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മകാവശുദ്ധൻ ആദ്യമേ സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ ഈ സുശേഷം അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാൻ കർത്താവേ സമയത്തെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ആ കുടുംബത്തെ യേശുവിൻ നാമത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പിതാവേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അല്പം നടക്കണം അവരുടെ തലമുറ ജീവിതത്തിൽ അല്പം നടക്കണം ചില നന്മ അവർ ഉണ്ടാകട്ടെ തലമുറ ഉണ്ടാകട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തെ കൽപ്പിക്കുന്നു അവർ ആത്മീയമായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ട് ജോലിയിലും അവർ വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകട്ടെ പിതാവിന്റെ ബുദ്ധിപ്രശ്നം മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇല്ല മകത്തും കർത്താവ് എടുക്കും യേശുവിൻ നാ